。今天我们要继续来介绍等比数列的一般项的题目。好，我们先复习一下等比数列一般项的呃等式。好。所已知呢，等比数列的首项为 a 1 a 1不为零，公比为 r，r 不为零。好，这个是等比数列特别注意的一些要求哈。首项跟公比都要不为零。好，那则它的一般项 a n 呢，就可以写为 a 1乘上 r 的 n 减一次方。好，相信这个等式同学应该都还记得。好，接下来我们就来看看例题。好，已知这是一个等比数列。好，我们要求第一个首项以及公比。第二个问题，那请问它的第七项是多少？第三个问题， 2 5 6六是第几项呢？好，所以首先我们先看第一个首项，当然就是 2， 那公比就是用后项除以前项，所以2根号2除以2就等于根号2。好，第二个问题，求第七项。那根据一般项的公式，第七项是等于 a 乘上 r 的六次方，哈，所以 a 等于二 ，r 等于根号二代入，即可以求出第七项会等于十六。好，接下来看第三个问题，好，两百五十六是第几项呢？好，我们先假设它是第 n 项，那根据一般项公式。好，第 n 项可以写为首项乘上 r 的 n 减一次方。好，因此我们可以得到2乘上根号2的 n 减一次方会等于256。那么接下来我们可以先同除以 2， 先约分。好，就可以得到根号2的 n 减一次方是128。那128是2的七次方，所以我们可以得到。下一个等式2的二分之 n 减一次方就会等于2的七次方，所以2的 n 减一次方就等于 7， 我们就可以解出 n 等于15了。好，所以第两百呃，我两百五十六就是第十五项。好，继续我们来看第二个例题。已知这个等比数列当中呢，它的每一项均为正数，哈，这是同学特别要留意的条件哦。而且 a 1乘 a 3等于一 ，a 4等于四，请问 a 1是多少？好，所以呢，我们先假设 a 1就等于 a， 好，然后就直接代入两个关系式当中，第一个 a 1乘 a 3等于一 ，a 3就可以用 a r 二次方来代表。就得到 a 乘上 a r 二次方等于一。好，另外 a 四呢就等于 a 乘上 r 的三次方，所以 a r 三次方就会等于四。我们就解写出了一个联立。好，那透过解联立的方式，我们第一式除以第二式就可以求得 r 跟 a 之间的关系。好，因此我们可以得到 r 会等于四 a。好，那我们就把这个。代入第一式当中，好，就可以得到16乘上 a 的四次方会等于一。好，那么 a 的四次方就等于16分之一，十六分之一恰好是正负二分之一的四次方，所以我们就知道 a 会等于正负二分之一。好，但是题目一开始就说明。每一项均为正数，所以负不合。好，因此 a 一就是二分之一。好，最后我们来看第三个例题。好，这个例题呢是等差数列以及等比数列的综合练习啊。好，我们来看一下题目。已知呢 a n 它是一个公差为二的等差数列。好，且 a 二以及 a 一加 a 三。还有 a 3加 a 4这三个数呢，会构成一个等比数列。那么，请问 a n 的首项 a 1会等于多少？好，所以首先呢，我们先假设 a 1就等于 a。那因为 a n 是一个公差为2的等差数列，所以 a 2我们可以写为 a 加二 ，a 3会等于 a 加四 ，a 4就会等于 a 加六。
。好，那我们就把这些数带入那三个成本比数列的数里面，就可以得到 a 加二以及二 a 加四。还有二 a 加十这三个数会成等比。好，那既然它是成等比数列，所以后项除以前项的比值都会固定。好，所以二 a 加四除以 a 加二，还有二 a 加十除以二 a 加四会相等。那我们利用交叉相乘就可以得到一个一元二次方程式了。好，那透过计算。好，解一元二次方程式，同学应该都还记得哦。好，那我们最后呢，可以解出 a 会等于负二跟一这两个答案。那么，是不是两个都可以呢？我们要检查哦。好，所以我们先检查，当 a 等于负二的时候，可不可以？好，所以我们把它带进去 ，a 二计算，它会等于。负二加二，那等于零。好，那因为它是等比数列的首项，等比数列的首项是不可以为零的。好，所以 a 等于负二这个就不合，因此 a 一就会等于一